pendejo as video a. Únete a mi grupo de Discord, y sé parte de esta nueva comunidad del canal, en esta podrás conocer gente nueva, jugar partidas en Super Smash Flash 2 conmigo, y entre muchas cosas más que te estarás perdiendo si no entras. En la descripción está el link de la invitación. Como saben, el video anterior del iceberg la rompió, realmente estuvo muy bueno. Y de mi parte di lo mejor de mí, intenté hacer un buen trabajo, pero ya saben, quedó muchas cosas sueltas, muchas teorías que publicaron sobre todo en los comentarios del video, por lo que hoy les voy a traer la segunda parte del iceberg de Super Smash Flash 2. Antes que nada les quería explicar un poquito el motivo de por qué hace dos semanas no subo video Ya que a ustedes los acostumbro a subir un video una vez por semana Uno de los motivos principales es mi tiempo muy reducido a partir de que tuve escuela va, tengo escuela en realidad, trabajo Y no solamente trabajo sino que tres veces a la semana juego a fútbol Y esto es lo que me hace tardar y tardar en traerles nuevo contenido Además de que estos videos yo los produzco mucho, hay mucha edición detrás hay mucho guión detrás y, y mi voz es uno de los factores por el cual me cuesta tanto. Tengo que editar demasiado para que se escuche bien. Ahora la estarían escuchando bien, pero realmente si escuchan el audio original se cae a pedazos. Así que bros, ojalá que les guste este video y sin más dilación, comencemos. Comenzando con el iceberg, esta vez abro el video de una manera diferente ya que el método que voy a utilizar no va a ser el mismo que el primer iceberg, sino que esta vez va a ser diferente. Va más el grano, son teorías interesantes, no de personajes que se descartaron y bla bla bla, sino misterios, cosas de por qué no se saben por qué están esos personajes o por qué desaparecieron. Por eso es un poco más interesante este video que el anterior. O quizás tienen menos relleno. Pero bueno, ahora les voy a ir con el primer suscriptor, el cual se llama Jair Ghost. Nos dice que los personajes llamados Saisen Urkiola y Renji desaparecieron. Es interesante porque Renji, personaje ícono de Bleach, muy conocido, este desapareció como personaje invocable a partir de un objeto que puede aparecer en una batalla común. A batalla sería pelea en realidad, pero bueno, eh, depende cómo lo tengas configurado el juego o podés desde la parte de entrenamiento elegir el invocador y listo. ¿Por qué desapareció? El motivo queda en el misterio y Aizen Urquiola no es un personaje que yo conozca, no, no sabía que existía en sí, pero bueno, eso los dejo para que lo investiguen ustedes. ¿Volverá el modo historia de Super Smash Flash 2? Esta teoría la plantea el suscriptor llamado Gabriel Vela, quien aportó con muchas más, pero bueno, yo tomé en cuenta solo esta. Y le mando un saludo también, gracias a él pude hacer muchos videos informativos sobre las cosas que iban publicando los creadores de Super Smash. Así que bro, un saludo. Bueno, ¿volverá el modo historia de Super Smash Flash 2? Va a volver, va a volver definitivamente. Pero bueno, en una versión última. La más última de todas, hay que esperar, quién sabe, dos, un año, tres años por ahí también. 
eso el tiempo solo lo va a decir o los de Maclod un día nos pueden decir ya está, no hay más personajes, vamos a comenzar con el modo historia y bueno, se dedican a eso y será lo último de Super Smash contestado está ya esto en un futuro, así que pasemos a la siguiente Maclod Gaming odian los mods. Esto es lo que nos dice el suscriptor llamado Vice, quien ya participó en el anterior video, así que en este video pareces de vuelta, bro, genial. Y en sí los de Maclod Gaming no odian los mods, sino que odian la toxicidad que se generó a partir de estas creaciones, odian la, los mods desbalanceados, los mods que pierden la esencia del juego, los mods que no que son personajes los cuales no tienen que ver nada con el juego odian las polémicas que se generaron, las controversias y demás cosas y también odian eh, la venta de, cre de creaciones a partir de su juego no solamente están vendiendo su juego sino que están vendiendo las creaciones de otra gente que creó a partir de su juego o sea es todo un nudo que, que se vuelve cada vez más tóxico eso es lo que odian los de Maclod Gaming. Es más, los de Maclod Gaming admiten que hay un escenario muy bueno, el cual tiene un fondo animado y un ring. Está muy bueno ese mod, recomendable que lo vayan a probar, yo no me acuerdo el nombre realmente, pero recuerdo que habían felicitado al chico que lo creó. Así que no es que odian los mods, sino que odian esas cosas que les dije anteriormente. Evelio nos dice, Itachi podría estar buscando al Kyuubi. Como ya saben, yo hice tres teorías de Itachi en la parte de arriba del video, en la tarjetita, ahí van a poder ver el video. Eh, y bueno, de parte de Evelio nos dice que este podría estar buscando al Kyuubi. Puede ser, la verdad eso no lo sabemos. Después nos dice, Rock League y Sasuke fueron cancelados para la versión 0.8b. Sí fueron cancelados, pero no específicamente para la 0.8b, sino que fueron pensados para la 0.7. La 0.7 eh, tuvo una lista de personajes que se iban a poner, pero al final no aparecieron ni Rock Lee ni Sasuke. El motivo fue porque le quisieron dar oportunidad a otros personajes más innovadores. Eso fue lo que nos dejó McLeod Gaming en un anuncio o una explicación, algo así. Después, Evelio nos dice... Raikaza antes iba a ser un jefe. Para el que no sepa quién es Raikaza, Raikaza es un Pokémon. A este lo podemos encontrar actualmente en la beta, lo podemos encontrar en el mapa Ski Pillar. Es como un agregado del mapa, el cual aparece el Pokémon este, pasa todo por el centro del mapa y deja como una onda de viento. Inicialmente Raikaza estaba destinado a aparecer como un jefe en el modo aventura desechado Super Smash Flash 2. Para el que no sepa el nombre, este se llamaba The Flash of Shadows. Según la historia original, Raikaza fue capturado por el entrenador villano Sirius, quien interrumpe en el estadio donde Pikachu y Ginglypuff estaban luchando. Esto lo, los hace enfrentarse, también sumándose a la batalla Zero. Se desconoce cómo habría luchado Raikaza. Como les leí esto recién, básicamente era... La introducción de la batalla entre Raikaza y estos tres personajes más, Pikachu, Ginglypuff y Zero. Unos indicios acá nos deja la wiki fandom de, de la historia de Super Smash, ¿no? Muy interesante cómo terminaría esta batalla, la verdad no tengo ni idea, pero bueno, se desconoce y por ahí algún día lo terminamos sabiendo. El narrador de Super Smash Flash 2 se llama Tomamoto. Tenés razón, bro, se llama Tomamoto. Yo me fijé en los créditos del juego. Y sí, efectivamente ese es el nombre. Tomamoto vendría siendo el narrador que dice los nombres cada vez que seleccionamos algún personaje, como Goku, Naruto, etc. También nos 
narra cada vez que seleccionamos y nos metemos dentro de alguno de los iconos del juego. Así que, para el que no lo sabía, ahí tienen el dato. Por cierto, Geo escribió un montón. Y yo realmente saqué... Mmm, sí, saqué cuatro teorías de, de Geo. Pero bueno, Geo, esto fue lo más interesante. Super Smash Flash 2 tenía un sitio oficial en Dojo. Dojo, para el que no sepa, es una página que te permite hacer estas cosas. Como sitios oficiales y webs y bla bla bla. Eh, Super Smart Flash 2 en aquellos tiempos, no sé si era por el 2005 o 2006 o un poco más adelante, puede ser. Eh, tenían un sitio en Dojo donde publicaban cosas. Después de mucho tiempo más pudieron lanzar su propia página. Para el que no sepa, una página profesional como es la de MacLeod Gaming se paga. Se paga y, y no es muy barata, por lo que habrán comenzado por Dojo que creo que es gratis. Después... En la 0.5 Kirby podía comerse a los personajes transformados y robarles las habilidades. No me fijé realmente si en la 0.5 es, pero sí sabía que Kirby podía comerse ante a los personajes transformados y adquiría las habilidades, ¿no? Era interesante las cosas que podíamos hacer, supongo que lo habrán sacado porque estaba medio desbalanceado. Además si nos ponemos a pensar, ahora en la beta que ya no te puedes transformar, ya no hay o oh, si sí hay transformaciones pero ya no son como antes y, y las quieren sacar para el que no sepa eh, les conviene obvio sacar esa función de kill o sea que no va con el juego directamente por último los personajes vienen de distintos universos por ejemplo la entrada de Sora, Black Mage, Ness son indicios de esto los suscriptores llamados Julio, David y Lean Cagamine coinciden en esta teoría, los leí y bueno, ya los quise mencionar porque se los merecían. La teoría plantea de que a partir de las entradas que tienen Sora, Black Mage, Ness y muchos personajes más que tienen entradas un poco diferentes al resto, plantea de que estos parten de su universo base al de Super Smash Bros. 2. Es interesante y creo que esto, la única forma de contestarlo bien vendría siendo el día que salga el modo historia de Super Smash Bros. 2. Ahí vamos a poder entender realmente si vienen a partir de sus universos o se los llevó una gema maligna o bla 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 o qué se inventan, ¿no? Interesante. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo realmente estoy hypeado por un... Por un modo historia, creo que lo necesita el juego, quizás es mucha pelea ya y necesita una campaña algo para cortar un poco con lo mismo de siempre. Pero bueno, yo que estoy a cargo con mi amigo Héctor, que estamos a cargo de un proyecto muy similar a Super Smash, queremos meter un modo historia y es algo complicado, es bastante, porque es muchas cosas las que tenés que hacer, así que gente, ya saben, antes de hablar, fíjense que qué es lo que hay detrás de, de esa cosa que están criticando porque es algo complicado hacerlo lo sé porque ya estoy viviendo eso y es mucho el tiempo que dedicas por lo que ya saben pros tienen que intentar ver lo que se hace y comprender por qué es así porque puede haber bugs, puede haber de todo como pasa en Super Smash desbalances y infinidades de cosas malas que, que bueno, que pasan porque somos humanos y nos podemos equivocar Así que, cerrando con esto, que la voz de los Kendo los guíe. Muchas gracias Naun con la voz real. Este ya es el tercer video donde reluce tu voz, ya veo que me queda poco tiempo con mi voz robótica, que me está pasando, tanto tiempo para irme por esa voz, estoy en decadencia, no me olviden. XD, bueno cracks, ojalá que les haya gustado este video, es más corto que el primer iceberg que subí hace un tiempo, pero es más que nada teorías puntuales, ya que más cosas no podía meter, debido a que me mandaron muchas cosas sobre mods, y eso me gustaría dejarlo para otro iceberg exclusivamente de mods. Ya saben no se olviden de meterse a la comunidad de Discord, y dejar su comentario y like. Sin más me despido. Adiós.